بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمانيت إكرام الله در شخصتا الورد شاري پوغرامي أبنا درك أنتريك مبارك بات الحمد لله ما در شاتر ويجن بريتانيا سردة باجن علي مدين منور پارك شاجة للمشتد شمانيت خطيب وإمام فرسکار اسلامی کی سکول مدرسہ شمان تشاہق الحدیث مفتی شیخ عبد الرحمن دمت برکات ہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ امرا اسکو انشاءاللہ حائز شمپور کا امرا پارٹ تری ای بیشور پر امرا لسنان شنو جہتی پور بے امرا لسنان انشاءاللہ شن چی اتتا دو گروت پر نوی بیشوئے اور دوش پنڈو منٹ پر انشاءاللہ ہم دوش رکھتے بھی بینا کھولنا چشتا الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمانتو يكرابان لار دوريا بان كاتشار بريو دار شخص تابعي بان بونيرا صحابة كرام جيگاش كر لن نبي كريم صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حائد شمپر کے مابون در ماشیق جے بیمار ہوئی بیمار شمپر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر بلن اٹھا ایمان اکٹی جنیر جدہ شدر نتو امرا گری نہ کری اکٹا ناپاک اوئی شمائے एक जन शामी तरसी शहबाश इगुला करते पार बैना नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम हदीस एर मध्य में आरा परिश्कर कर लेन जस त्रि शहबाश बेती तो बाकी अन्नन न काज जे गुला से एक जन शामी ए बंग स्त्री शबे शब गुली शबा बिक थक बे ए बंग ए ही प्रश्नों करार पीसों ने कारण सिलो صحابہ کرام ہجرت کرے مدینہ جاوار پرے شکن کار پری بیش انبرمنٹ جیٹا چلو ای پری بیش کا تو کارونے صحابہ کرام کی چو شندہر مدد چلیں جا امرا کنٹی کر با کرن شکن کسو شم پر دائے بشش کرے یہودی جارا ترا کن تو ای ماشی کی بیمارے شم آئے माबुंदर के कंप्लीटली तरह गौरत के प्रीतक कर दी तो एक ही गौरे तकर तकाटा के ऊपर जन्तो तरह बौद्ध मने करतो ना एवं तादेव तका खावा रात्रे निद्रिजा निद्रजा पान शहो शॉप किसू अलग तक कर रखतो इबन वही टाइम में एक जन शामी तर स्त्री के कुनो अवस्था है सोईती पर बिना स्वाटा की तरह अपराध मने करतो, कंप्लीटली तरह सेपरेट कर रखतो। पक्कन तरह मदीना रारेक्टी परी बेश चिलो, नसरा बाकिस्तान देर, तरह किन्तु है एवं मासिक बीमारी के पूर्वे बा पोरे, एक जन शमिस्त्री शंपर को शरबत के तरह जब अबे कुबीशा बाबिक, 
কোনো মানচিন কোনো বাধা বিঘ্ন নাই মানতি পিরিয়ডের সময় তারা সেভাবে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বাভাবিক জীবনযাপন করত এবার সাহাবায় খারাম সন্ধ্যার মতো পড়েন যে ইয়ার সুরালা আমরা কোনটি করব আমরা এ মুসলিম ইসলামের শিক্ষা এই ব্যাপারে কি তাহলে বোঝা গেল এই ব্যাপারটিও আমাদের অবশ্যই জানার প্রয়োজন শুধু নিজের আইডিয়া করে করলেই চলবে না কোরআন এবং হাদিস এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী একজন স্বামীর যেভাবে কর্তব্য রয়েছে ওই অবস্থায় সমান একজন স্ত্রী একজন মা বোনদেরও কর্তব্য রয়েছে উনি কি করবেন কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না গত তারিখে আমরা আলোচনা করেছিলাম পার্ট টুতে যে প্রায় আটটি কাজ করতে পারবে না একজন মা একজন বোন এই অবস্থায় আটটি কাজ করতে পারবেন না যেমন স্ত্রী সহবাস করা যাবে না মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না কোরআন সওয়া যাবে না ইভেন মুখস্থ তিলাওত করা যাবে না তওয়াফ করা যাবে না এইভাবে দশ আটটি বিষয় আমরা বলেছিলাম যে আটটি বিষয় এই হায়েজ অবস্থায় করা যাবে না আজকের আলোচ্য বিষয় হলো আমাদের পার্ট থ্রিতে যে কোন কোন কাজ করা যাবে তো নবী করিম সাল ইসলাম বলেছেন স্বামী স্ত্রী হিসাবে শুধুমাত্র স্ত্রী সহবাস ব্যতীত বাকি সব ধরনের সব কিছু করা বৈধ রয়েছে জায়দ রয়েছে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় যে একজন হায়দ অবস্থায় একজন মহিলার সাথে ওনার স্বামী এবং ওনার মাহরাম যারা রয়েছেন খাওয়া দাওয়া পান এগুলো সব কিছু স্বাভাবিক থাকবে যেমন বলতেছেন হজরত আয়সা সিদ্দিক হরদি আল্লাহ তালহা কুন্তু আসর আবু আনা ও রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কুন্তু আসর আবু আনা হা ইজুন সুম্মা উনা বিলুহুন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফাইয়াজা উফাহু আলা মাউজিয়া ফিয়া ফাইয়াশরাব হায়েজ অবস্থায় আমি অনেক সময় পানি পান করে এই কাপটি আমি নবী করিম সাহেসামকে দিলে সমান আমার পান করা পানি নবী এ করি ইমসাল ইসলাম নিয়ে পান করেছেন এবং যে জায়গায় আমি মুখ রাখছিলাম পান করার সময় নবী সমান জায়গায় মুখ রেখে উনি এই কাপ থেকে পানি পান করলেন এখানে কয়েকটি বিষয়ে আয়সাদুল্লাহ তারা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন এক তো যে স্বামী এবং স্ত্রী খাওয়া দাওয়া একসাথে করলেও কোনো সমস্যা নাই ইভেন মহাব্বত এবং মায়ের পরিচয় দিয়ে আয়সা দিল তারা বলতেছেন আমি যে জায়গায় কাপে মুখ আমি লাগাইছি নবী সমান সেই জায়গায় কাপে মুখ লাগাই আমার পান করা কাপের পানি আল্লাহ নবী পান করেছেন অতএব একজনের পান করা পানিও আর এক মুমিন যদি পান করতে চায় সেটা না যাই নয় পুরা জায়দ রয়েছে এইভাবে হজরত আয়সা দিল্লা তালা বলেন হাড্ডি আমি নিজে হাড্ডির গুস্তের হাড্ডি আমি মুখ দিয়ে চুষে এই হাড্ডিটি নবী এখন আমার হাত থেকে নিয়ে রসম নিজেই হাড্ডিটি ব্যবহার করতেন আল্লাহ আকবর এখান থেকে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক কতটুকু ক্লোজ এবং কি মায়া এবং মহাব্বতের সম্পর্ক ছিল সেটাই উদ্দেশ্য ছিল নবী করিম সাল উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া সমান যেগুলা জায়দ রয়েছে কোরআন এ করিমার তিলাওয়াত এই বিষয়টি বিতর্কিত এবং হজের মধ্যে তোয়া ব্যতীত বাকি সব কাজ কিন্তু করতে পারবেন যেমন এহরাম বাদা মিনায় অবস্থান করা আরফায় অবস্থান করা মুজদলিফায় রাত্রিযাপন করা দশ তারিখে পাথর মারা ওনার নামে কোরবানি দেওয়া এবং মাতার চুল কাটা এই সব কিছু করতে পারবেন শুধুমাত্র তফ ব্যতীত বাকি সব কাজ হজের করতে পারবেন হায়দ অবস্থাতে এই বিষয়টি আমরা এই কারণে আলোচনা করতেছি মনে করেন এই হলিডে অনেক হয়তো উমরায় গেছেন অনেক হয়তো উমরায় যাবেন আমাদেরকে বিষয় অনেক প্রশ্ন করে থাকেন যদি এই মান্তি পিরিয়ডের কারণে হয়তো আপনি যাওয়ার সময় থেকে এই হায় শুরু হয়ে গেছে কোনো চিন্তা করার কারণ নাই আপনি গোসল করে যদি ওই গোসল মধ্যে পাক হবেন না কিন্তু এরপরেও যেহেতু এহরামের সময় গোসল করাটা সুন্নত সুন আপনি গোসল করে আপনি এহরাম বাঁধবেন তলবিয়া পড়বেন কোনো সমস্যা নাই আপনি মক্কায় গিয়ে ঢুকেন যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েজ বন্ধ হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করবেন পাক হওয়ার পরে গোসল করে তারপরে আপনি 
তপ করবেন এবং আপনার উমরার কাজগুলা কমপ্লিট করবেন হয়তো আপনারা জানেন উমরার মধ্যে সাধারণত কাজ হলো চারটি উমরা নিয়তে হ্রাম বাদা সেখানে গিয়ে তপ করবেন কাবার সাহেবের সাতটি চক্কর দিবেন এবং এই তফের সাথে দুইটি রাখাত নামাজ ও আজিব সেটাও পড়বেন এরপরে সোফা এবং মারওয়া সাই করবেন এরপরে মাতার চুল মাবুন যারা তারা অবশ্যই এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন আমরা পুরুষ যারা আমরা হয়তো চুটো করতেও পারব আর উত্তম হবে আমরা মাতার চুলটা আমরা সেভ করে ফেললে কামাইয়ে ফেললে তো দেখেন একজন সিস্টার একজন মহিলা হায়দের কারণে শুধু তো ব্যতীত বাকি সব আপনি গড় থেকে হ্যারাম বেড়ে যাইতেছেন কোনো সমস্যা হবে না ইভেন যদি ওই অবস্থায় কোনো ট্যাবলেটের মাধ্যমে বন্ধ রেখে কেহ তফও করে ফেলেন তাহলে ওনার অমরাটা কিন্তু কবুল হয়ে যাবে যেভাবে রমজান শরীফের মাসে যদি কোনো বোন চান যে সকলে রোজা রাখতেছে আমি ওই টাইমে মানতি পিরিয় যদি আমার হয়ে যায় তো কমপক্ষে ছয় সাত দিন আমার হয়তো রোজা বাংতি হবে এবং পরবর্তীতে আমাকে একা রোজা রাখতে হবে হয়তো কষ্ট হবে রমজান শরীফের ফজিলত থেকে হয়তো আমি বঞ্চিত হব সেই হিসাবে যদি আমি সকলের সঙ্গে রোজা রাখা সহজ করার জন্য কেহ এইভাবে কোনো ট্যাবলেট ঔষধ সেবন করে হায় বন্ধ রেখে রোজা রাখি রেখে নে সেই রোজাটাও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয় তো যে সমস্ত কাজ করতে পারবেন কোরআনে করিমার মুখস্থ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ওলামায় কারামের দ্বিমত থাকলেও নির্ভরযোগ্য ওলামায় কারামের মতে তিলাওয়াত করতে পারবেন না কেন একটি হাদিসে নবী এ করিম সাল ইসলাম বলেছেন কোরআন একজন মা হায়দের অবস্থায় এবং জানাবতের অবস্থায় আমরা কেহ গোসল ফরজ অবস্থায় আমরা কেহ কোরআনে করিমের কোনো অংশ তিলাওয়াত করব না এই হাদিসটি আবু দাউদ তিরমিরি সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে এসেছে যদি ওই হাদিসের বর্ণনাকারীর মধ্যে ইসমাইল ইবনে আইয়াস নামে একজন বর্ণনাকারী ওনার স্মরণশক্তির মধ্যে একটু দুর্বলতা থাকার কারণে অনেকে হাদিসকে জয়ীফ বা দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন বাট এরপরেও এই বিষয়ের উপর ওলামায় কারা আমল করেছেন কেন আরেকটি বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে এই হাদিসের সমর্থন রয়েছে কি সেই হাদিসটি হল যে হজরত আলী রাজিল্লাহ তন্তকে বর্ণিত উনি বলতেছেন যে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম জনাবতের অবস্থায় অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসের পরে বা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে যে সময় গোসল ফরজ হয়ে যায় ওই অবস্থাতে নবী এ করিম সাল্লাম মুখস্থ কোরআন সূচি রদ করছেন না বাকি অজু না থাকা অবস্থায় নবী এ করিম সাল্লাম মুখস্থ তিলাদ করেছেন কিন্তু জানাবতের অবস্থায় কোরআন সূচি রদ করছেন না তো জানাবত যেটা হদসে আকবর বা মেজর ইম্পিউরিটি হওয়ার কারণে গোসল ফরজ হওয়ার কারণে ওই টাইমে যেহেতু কোরআনে করিম তিলত করা যায় না তাহলে হায়দের অবস্থা তো সমান গোসল যেহেতু ফরজ ওই টাইমেও কোরআনে করিম তিলত করা যাবে না একই কারণে ওই টাইমে নমাজও পড়া যায় না রোজাও রাখা যায় না পরবর্তীতে রোজার কদা করতে হয় কিন্তু নমাজের কদা করতে হয় না এই কোরআনে করিমের তিলাওয়াত করতে পারবেন না প্রশ্ন হতে পারে যে একজন সিস্টার উনি হয়তো কোরআন মুখস্থ করতেছেন যদি প্রতি মাসে ছয় বা পাঁচ তিন সাত দিন এইভাবে চলে যায় কোরআন শিব পড়তেই পারবেন না তো উনি মুখস্থ কীভাবে করবেন বা মুখস্থ করেছেন এই কোরআন শিব স্মরণ রাখবেন কীভাবে অথবা উনি সন্তানদেরকে কীভাবে শিক্ষা দিবেন অথবা উনি হয়তো একজন শিক্ষিকা ওই টাইমে যদি কোরআন পড়তেই পারলেন না উনি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদেরকে কীভাবে শিক্ষা দিবেন অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু দেখেন সহজে ওই টাইমে তো নমাজও পড়তে পারবেন না ওই টাইমে রোজাও রাখবেন না কিন্তু নমাজ যখন পড়তে পারলেন না কেন নমাজ পড়তে পারলেন না তার মূলত কারণ এটাই যে নমাজের মাধ্যমে কোরআন তিলাওয়াত করতেই হয় কোরআন তিলাওয়াত নমাজ হয় না যার কারণ নমাজ যখন পড়তে পারলেন না সেখানে তো এই কারণ উল্লেখ করে যে একজন সিস্টার যদি নমাজ না পড়েন হয়তো নমাজ কীভাবে পড়েন এটা হয়তো বুলেই যাবেন বা নানান কারণ হয়তো দেখানো যেতে পারে কিন্তু এই কারণ দেখিয়ে যেভাবে নমাজ জায়েজ করা যায় না বা রমজান শরীফ রোজা রাখতে পারবেন না আপনি হয়তো কারণ সবাই বললেন যে দেখেন রমজান শরীফ একজন মহিলা রোজা রাখতে না পারেন অন্য সময় হয়তো একা রোজা রাখতে কষ্ট হবে রমজান শরীফ ফজিরত থেকে বঞ্চিত হবে এইভাবে অনেক কারণ দেখাতে পারেন কিন্তু এই কারণ দেখালেও 
কিন্তু ওনার জন্য রোজা রাখা জায়েজ হবে না যেভাবে ঠিক তদ্রুফুল আমাকারাম মনে করেন এই সব কারণ দেখিয়ে আমরা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েজ আমরা বলতে পারি না অবশ্য অনেক ওলামা একরাম আর জায়েজ ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু কিন্তু এবার আসুন নির্ভর যুগের মাকরাম তো আমি বলছি মুখস্থ কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাও যাবে না সোয়া তো যাবেই না কোরআন শরীফ মুখস্থ তিলাওয়াত করাও যাবে না কিন্তু বাকি অন্যান্য তসবিহাত যেগুলো আছে জিকি তসবিহাত যেমন সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বা ইস্তিগফার আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম অথবা দুরুস শরীফ আল্লাহমা সাল্লি ওয়াসাল্লিম বারিক আলাইহি অথবা যে কোনো দুরুস শরীফ এগুলো আপনি পড়তে পারবেন এই মাসিক বেমার অবস্থায়ও পড়া যাবে ইবেন কোরআনে করিমের কোনো সুরা যদি কেহ এইভাবে দোয়া হিসাবে পাঠ করে যেমন মহাবিদা টাইন সুরাতুল ফালাক এবং সুরাতুল নাস বা সুরাতুল ইখলাসও মনে করেন এই সুরাগুলা যদি কেহ একজন মা একজন বোন মাসিক বেমার অবস্থায় উনি শরীর বন্ধের জন্য পড়ে থাকেন দোয়া হিসাবে বায়াতুল কুরসি তো ওলামায় কারাম বলতেছেন তিলাওত হিসাবে নয় কিন্তু শরীর বন্ধের জন্য এবং নিজের হেফাজতের জন্য এগুলো পড়া যেতে পারে দোয়া হিসাবে সমান রব্বানা আ তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতং ফিলা খেরতি হাসানাতং ফিনা আজা বান্নার এটা কোরআন শিবের একটি আয়াত এইভাবে কোরআন শিবের আরও যে সমস্ত দোয়া রয়েছে আয়াত হিসাবে তিলাও যদি করা যাবে না এজ এ দোয়া দোয়া হিসাবে কেউ পাঠ করতে চান তো একজন মা একজন বোন মাসিক বেমার অবস্থায়ও এই দোয়াগুলোও পাঠ করতে পারবেন প্রশ্ন হল যে আপনি বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সমস্যা নাই আপনি স্পেলিং করে দেন যা লিখা আল কিতাব লা রইবা ওয়ার্ড ওয়ার্ড করে আপনি বলেন একসঙ্গে জালিক আল কিতাব লা রইবা ফি এইভাবে তিলাওয়াত না করে আপনি বলে দিতে পারেন জালিক আল কিতাব লা রইবা অথবা আপনি স্পেলিং করে দিতে পারেন জাল যেমন জাল আলি জাল খাড়া জবর জা লাম জের লি কাপ কাপলাম জবর কাল জালি কাল এইভাবে স্পেলিং করতে পারবেন আপনি তো আপনি স্পেলিং করে দিলেন অথবা আপনি একটি একটি শব্দ আপনি উচ্চারণ করে দিলেন দ্বারাবাহিক তিলাওয়াত করলেন না এইভাবেও আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে আপনি টিচ করতে পারেন প্রশ্ন হলো একটা মক্তব বা একটা প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষক থাকেন আপনি শিক্ষিকা হন তো আপনি কি করবেন তো দেখেন অনেক সময় তো আমরা স্টেট স্কুলগুলোতে দেখি একজন শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হলে আর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার থাকেন বা এইভাবে হয়তো হায়ার করে একজন টিচার মাধ্যমেও ওনার এই অনুপস্থিত যে দিনগুলো এই দিনগুলো খাবার দিয়ে থাকেন কাবার টিচারের মাধ্যমেও আমরা এটা করে নিতে পারি অন্যান্য সমস্যার সময় আমরা যেভাবে করতে পারি আমার মনে হয় প্রতিটা মক্তব্যে যদি একজন কাবার টিচার যখন রাখা হয় তাহলে উনি এভাবে কাবার দিলেও তো আমরা আমরা একটি নিরাপদে আমরা একটি কাজ করলাম এমন কাজ কেন করব যেটার মধ্যে বিতর্ক রয়েছে ওলা আমার কোনো দ্বিমত রয়েছে আমরা অবশ্যই নির্বিঘ্নে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করে এমন কাজ করব যে বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নাই ঠিক আছে সেই হিসাবে আমরা এটা করতে পারি এবার আসুন আরেকটি বিষয় মা বোনদের সন্তান জন্মের পরে যে ব্রিডিং হয় যেটাকে নেফাস বলা হয় এটাও প্রায় সব বিষয়ের ক্ষেত্রে হায়দের মতোই তবে তার মিনিমাম কমপক্ষে কয়েকদিন তার কোনো মেয়াদ নয় বিশ একুশ দুই তিন সপ্তাহে বন্ধ হয়ে যায় বিশ দিন পরে একুশ দিন পরে সাধারণত দুই তিন দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ কারো বেশি থাকতে পারে বা ম্যাক্সিমাম যেটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত যদি কন্টিনিউ কারো ব্রিডিং হয় সন্তান জন্মে নেওয়ার পরে তাহলে এটাকে নেফাস হিসাবে পরিগণিত হবে এরপরেও যদি কন্টিনিউ থাকে চল্লিশ দিনের উপর একচল্লিশ নম্বর দিন যদি ব্রিডিং কন্টিনিউ চলতেই থাকে এরপরে কিন্তু এটাকে আর নেফাস তরা হবে না নর্মাল ব্রিডিং তরা হবে সমান আরেকটি যেটাকে ইস্তেহাদা বলা হয় যে হায়দের তিন দিনের চেয়ে কম এবং দশ দিনের পরে যদি কোনো ব্রিডিং থাকে সমান সন্তান জন্মের চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত যদি কোনো রক্ত দেখা যায় তো সেটাকে ইস্তেহাদা বলা হয় ওই সময় এবং কারো যদি পেশাবের ড্রপ সবসময় ড্রপ হতে থাকে বা কারো যদি সবসময় মাফ করবেন মোসাবুদানের সাথে আমি বলতেছি কারো যদি শুধুমাত্র গ্যাস আউট হতেই থাকে যে কোনো একটি অত্ন মাছ উনি সময় পান নাই পুরা করে পড়ার তাহলে উনি মাজুর হয়ে গেলেন ওনার জন্য উচিত হবে যে এইভাবে যদি একটি অক্তের চার রাখাত পড়া পরিমাণ সময় উনি ফাঁক পান নাই সবসময় কন্টিনিউ এই সমস্যাই ওনার থাকলো তাহলে উনি কী করবেন 
ওজু করবেন এবং ওই উদরের কারণে কিন্তু উনার ওজু আর ভাঙবে না এরপরে প্রতি ইঞ্জুরি প্রতি ওক্তের সময় একবার এই উদরটা দেখা দেয় বস যথেষ্ট যতদিন পর্যন্ত উনার এই উদর থাকবে যে প্রত্যেক টাইমে কমপকে একবার এই প্রবলেম দেখা দেয় শুরুতে মাদুর হওয়ার জন্য কোনো একটি কমপ্লিট ওক্ত এই প্রবলেম থেকে উনি মুক্ত হতে পারেন নাই বস মাদুর হয়ে গেলেন এরপরে কন্টিনিউ এইভাবে করতে গেলে প্রতিদিন যদি প্রত্যেক টাইমে একবার দেখা দেয় উনি মাদুর প্রত্যেক ওক্তে অজু করবেন অন্য অজু ভাঙ্গার কারণ মানে অজু ভাঙবে এই টাইমটা চলে গেলে উনার অজু ভাঙবে আবার ওনাকে নতুন করে অজু করতে হবে যেমন আসর অজু করেছেন মারিবেন ঢুকে পড়েছে অজু থাকলেও আবার ওনাকে অজু করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সময়ের সংক্ষিপ্ত আর কোনো আমি সংক্ষিপ্ত বলেছি এরপর ইনশাল্লাহ অন্য কোনো আমার বিস্তারিত আলোচনা করবো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ সোহান প্রত্যেককে কোরআন মহাদিস মোতাবেক আমল করার তফি তাহা করুন আমি জাদা কুমার আসান জাদা জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ক্রাবাগার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম এই সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই কিন্তু এই বিষয়ে জানতে চান অনেকে হয়তো এই সুযোগ থাকে না যার ধরুন এই বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা সুযোগ সময় সুযোগে আমরা আরও শোনার চেষ্টা করব এবং দর্শক শ্রোতা যারাই আছেন আশা করি এই বিষয়ের উপর আপনারা কল করতে পারেন আপনারা আরও কিছু জানার থাকলে ইনশাল্লাহ আপনারা কল করবেন আমরা দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে প্রশ্নকে নিয়ে আসছি হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম আলাইকুম জি কলার কি লাইনে আছেন আমি একটা জানতাম আসলাম যে নফুল নামাজ গেলে সেদ্দার মধ্যে গিয়ে নিজের বাসায় আকি দোয়া করা যায়নি ঠিক আছে আপনার এই প্রশ্ন আমরা অতীত আলোচনা করেছি যে সাধারণত নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নমাজের মধ্যে যেভাবে নমাজ পড়েছেন আমাদেরকে সেভাবে নমাজ পড়তে হয় তো সুরা কেরাত সেটাকে অবশ্যই আরবিতেই পড়তে হয় বাকি দোয়া তসবিহাতগুলো আরবিতেই পড়তে হয় সমান সেজদার মধ্যে গিয়েও আমরা যারা আরবিতে পারবো আমরা আরবিতেই দোয়া বলবো অন্য ভাষায় করা যাবে না এটাই হলো নির্ভরযোগ্য আমার কোনো কথা অবশ্য নফল নামাজের মধ্যে বাংলায় দোয়া করা যেতে পারে বলেও পারমিশন দিয়েছেন কিছু লামা কেন আপনি নিজেই বলেছেন তো ব্যাপারটি হলো উত্তম তো অবশ্যই হবে যারা আমরা আরবি পারি আমরা আরবিতেই দোয়া করব বাকি বাংলা দোয়া যদি আমরা নামাজের ভিতরে না করে বাহিরে আমরা করি তত কোনো সমস্যা নাই বাট এরপরও নফল নামাজের মধ্যে অনেক ওলামা এক রাম জায়জ বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবার এটা আপনার ব্যাপার যে আপনি নমাজকে রিস্কেল নিয়ে আপনি নমাজে দোয়া করবেন নাকি আপনি বাহিরেই করবেন তো আমি তো মনে করি আপনি যদি আরবিতেই পারেন আরবি দিয়ে আপনি নমাজের ভিতরে করেন বাকি বাংলা দোয়াগুলো আপনি আপনার বাহিরে অন্য সময় আপনি করেন এটাই আপনার জন্য বেস্ট হবে জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লা খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছি হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ জহর <laughs> আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমরা <laughs> 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 
একটা প্রশ্ন আমার একটা প্রশ্ন হইলে গিয়া স্বামী মারা যাওয়ার পরে বেতন তোর নাকর ফুল কুলা আর আতর সুরি কুলা আর সাদা কাপড় পিন্ডা এটা এটা রাইট নিনা রং আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আপনার সুন্দর প্রশ্ন যেহেতু আপনার তিনটা প্রশ্ন একসাথে চলে এসেছে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হবে এবং নতুন কল নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ইকর বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলী মেদিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাতু হোম আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন বিরতির পূর্ব একজন বোন তিনটা প্রশ্ন করেছেন জানতে চেয়েছেন প্রথম প্রশ্ন ওনার ছিল প্রথম চার রাখেত সুন্নতের মধ্যে ওনার প্রথম প্রশ্ন ছিল যে মনে করেন কোনো এক নামাজের সুন্নতের মধ্যে উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন জোহরের চার রাখাত সুন্নতে সুরায় ফাতেহার সঙ্গে সুরা মিলাইছিলেন যে সুরাগুলো উনি সুন্নতের মধ্যে পড়েছিলেন ভুলবশত পরবর্তী ফরজ পড়তে গিয়ে আবার ওই সুরাগুলা রিপিট হয়ে গেছে ওনার নামাজে কোনো সমস্যা হবে কোনো সমস্যা হবে না এক তো ভুলবশত ইভেন ইচ্ছাকৃতভাবে সমান সুরা রিপিট করা হয় তবুও সমস্যা হবে না হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তম তো এটাই হবে যে আমরা সুন্নত সুরাগুলো পড়ে ফেলেছি নতুন সুরা জানা থাকলে আমরা নতুন সুরাগুলোই পড়লাম ঠিক আছে বাট ভুলবশত আপনি যেহেতু সুন্নতে পড়া সুরাগুলো আবার ফরজে রিপিট করে ফেলেছেন কোনো সমস্যা হবে না দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে কোনো স্বামী মারা যাওয়ার পরে স্ত্রী উনি সাধারণত আপনি এটাই জানবার চেয়েছেন যে উনি সাদা কাপড় পড়তে হবে কি না না এবং উনি নাকের দুল অথবা হাতের রিং বা কোনো জুয়েলারি পরিধান করতে পারবেন কি না পারবেন না তো দেখেন কোরআন শরীফে আল্লাহ সুবান তালা পরিষ্কার একটি হাতে বলেছেন মিন কুম আল্লাহ পাক বলেছেন কারো স্বামী মারা যাওয়ার পরে স্ত্রী চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে এই ওয়াইটিং পিরিয়ডে উনি কি কি করতে পারবেন না অন্তত পাঁচটি কাজ উনি করবেন না নাম্বার ওয়ান যে স্বামীর ঘরে উনি ছিলেন বিশেষ উজর এবং সমস্যা ব্যতীত ওই স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করবেন না উনি অবশ্যই স্বামীর গড়েই রাত্রি যাপন করতে হবে হ্যাঁ বিশেষ কোনো অসুবিধা বা সমস্যা যদি হয় জানের বয় বা অন্য কোনো সমস্যা যদি হয় যেটা গ্রহণযোগ্য তাহলে হয়তো এই ঘর ত্যাগ করতে পারবেন নতুবা অবশ্যই ওনাকে স্বামীর গড়ে রাত্রি যাপন করতে হবে এবং চার মাস দশ দিন মত এখানেই থাকতে হবে এখান থেকে উনি অন্য কোথাও যেতে পার যেতে পারবেন না এক আল্লাহ সুবানতা বলে বলেছেন খাদিসের মধ্যে নবী ইসলাম বলেছেন উম কুসি ফি বৈতিক হাত্তা ইয়াবলুক আল কিতাব আজালা যে নির্দিষ্ট টাইম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি অবশ্যই তুমি তোমার স্বামীর ঘরে থাকতে হবে জনৈক মহিলা সাহাবিকে ওনার স্বামী মারা যাওয়ার পরে নবী ইসলাম এই কথাটি বলেছিলেন এবং আল্লাহ সাল বলেছেন ইয়া তরব্বাস না বিআং ফুসিহিন্না আর বা তা সরিং ও আসারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অবশ্যই ওই ঘরেই উনি অপেক্ষা করতে হবে ইজ্জত পালন করতে হবে এক নাম্বার টু আং তাকুন আল মালা বিস গয়রা জমিলা উনি যে ড্রেস পরবেন যে কাপড়ই পরিধান করেন এই কাপড়টা যেন খুব বেশি সুসজ্জিত আকর্ষণীয় না হয় সেখানে কালারটা সাদাই হতে হবে নাকি কালো হতে হবে কোনো কালারের প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হলো এমন কোনো কাপড় এমন কোনো ড্রেস উনি পরিধান করতে পারবেন না যেটা সাধারণত নিজেকে খুব বেশি সাজানো বা বেশি আকর্ষণীয় হিসাবে ধরে নেওয়া হয় এইভাবে জিনত এবং অত্যন্ত বিউটিফাই করার জন্য যে কাপড় পরিধান করা হয় সাধারণত সেজে গুছে সেই কাপড় উনি পরিধান করবেন না কারণ নবী এ করিম সালাম বলেছেন আসবিন একজন স্ত্রী যিনি স্বামী মারা গেছেন উনি অবশ্যই কোনো খুব সুসজ্জিত কোনো কালার কাপড় পরিধান করবেন না হ্যাঁ সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন অবশ্যই ওলামা একরাম মনে করেছেন সেখানে কালার অর্থ রঙিন কোনো কাপড় পরিধান করতে পারবেন না বলতে সাদাই পরিধান করতে হবে এটা মোটেই জরুরি নয় এখানে রঙিন বলতে বোঝানো হয়েছে খুব আকর্ষণীয় সুসজ্জিত কাপড় যে সাধারণত আপনারা কোনো পার্টিতে যাওয়ার সময় নিজেকে খুব বেশি সাজানোর জন্য আপনারা পরিধান করে থাকেন ওই কাপড় মেন করা হয়েছে অতএব কালার তেমন একটি ব্যাপার নয় 
हाँ उत्तम तो अवश्य हो जो सदा हो जाए जेको कपड़ा परिधान करें मैं से खूब बसि सजान जन ना हो यो मेन अर्थ तीन नम्बर हल आदमल हलि को जेवर अलंकार हाथ चूड़ी हक गलार नेकलेस हक कान दुल हक हाथ रिंग हक एगुलाओ परिधान करबें ना चार नम्बर ओ टाइम कोशबू लगाबें ना पाँच नम्बर सुरमा मेहंदी कलर आला को जिस बड़ी मजे कलर करारिधान करते पर ना अतए ओ टाइम साधारण तो ये चार मास दस दिन भरे मस्ताबुदान साथ बोलते नेल पालिश नेल पलिश अथवा मन करें जरा लिपस्टिक वो जो यूज कर टाइम तो उन्नी ये करते पर ना क्यों जे आपनार जीवन एक जन साथी पृथ्वी से विदाय नहीं आनी मर्माहत दुखित एक कथा प्रकाश करार्जन नियमत हिसाब से आल्ला सुबहान तला अपन ऊपर निर्देश दिए अतए अपनार सहज प्रश्न उत्तर टाई सदा हम भलो बा सदा ना हुए अन्न को कलर कपड़ो है कपड़ा साधारण तो एम कपड़ होते हैं जेटा जो कपड़े माध्यम एक जन के खूब बसि सुसज्जित करा ना सदान है ना यकम कपड़ होते हैं ठीक है और कोधर को अलंकार रिंग कान दूल एगुलो ओ समय व्यवहार करबें ना ये क्योंकि निर्देश हादिस और कुरान आयतर माध्यम सरसर जेदा कमल आसान जेदा साधारण मान बसलाउजार जे एक जन सिस्टर उन्नी कपड़ परिधान करबें इसलमर शिक्षा अनुजाई ड्रेस और लेबसटा कि भाव हुआ उचित विशेषकर नाम समय उन्नी कपड़ परिधान करबें सेलवार कमिज परिधान कर जरा नाम पढ़ें उन्नत अवश्य आहेतु अनेक समय सेलवार एक टाइट है वामिज जेटा ऊपर पड़ा है जेहेतु कमर नीचे जावर पर सीट एक ये थे पूरा बन थे ना एक सीट खाड़ा थे तो यह समस्त तो ड्रेस परिधान कर नाम पढ़ले कि नाम तो देखें मेन कंडिशन जेटी हल से हल एक जन सिस्टर जो नाम पढ़वें शुदुम्र चेहरा एवं हाथ कब्जी पर्त चाड़ा पूरा बडी कावर करते हैं इवें अनेक ओलाम मते पायर पता जेटा से कबार कर रखते हैं क्योंकि पायर पता काबार कर रखाटा कठिन हार कारण आबू हानिफार मत बोलते हैं जो पायर पता जी खुले जाए को समस्या है ना कारण पायर पता डेके रखते हम सम्भव तक सम्भव जदि पाये केह मुजा परिधान करना माल पड़े नतुबा सैद्धाते जाने समय पायर पता तो खुले ही जाए किचुटा बाट एर पर जेहेतु विषय दिमत कर माम तो एक जन सिस्टर जन तो उचित एट जाना माल पड़ार समय जन जथेम चेष्टा करब पायर पता जन डेके रखा जाए ठीक है एबार आसन सेलवार और कमिज परिधान कर नाम कि ना होना एखे और एक विषय हल कपड़ा क्योंकि खूब बसि टाइट होना ये अपन क्षेत्र क्षेत्र यत टाइट होना जो बडिर साधारण कौन अंग कौन सैज कपड़े बाहर के पूरा अनुधावन करा जाए एरक टाइट कपड़ पड़ा के हादिस निषेध कर विशेषकर एम टाइट कपड़ा परिधान करते ही पर 
যে টাইট কাপড় পরিধান করলে শূন্য তরিকা মতো রুকু সজ্জা দিতেও কষ্ট হয় এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে বখারি শরীফে হজরত আবু সৈয়দ খুদরি থেকে বর্ণিত নাহা রসুল্লাহ সাল্লাম লিপসেতেইন দুই ধরনের কাপড় পরিধান করা থেকে নবী এক ইসলাম সকলকে নিষেধ করেছেন তোর মধ্যে একটি হলো ইস্তেমাল ইসম্মা এত টাইট ফিট কাপড় বডি সাথে ফুলা টাইট মানে যেটা স্ক্রিনে যেটা বলেছেন বেশি টাইট কাপড় পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন যদিও কোনো ক্ষেত্রে নামাজ হয়ে গেলেও এরপরও কিন্তু নামাজটা অবশ্যই মকরু হবে অতএব আপনি যেটা বলেছেন সেলোয়ার কামিজ যদি স্কিনই ব্যবহার না করাটাই আমাদের জন্য উচিত একটু ডুলাডালা যেন হয় হ্যাঁ ডুলাডালা যদি একটা কামিজ সেলোয়ার পরিধান করে আপনি উন্নতি নামাজ পড়েন অবশ্যই আপনার নামাজ হইতেছে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ সালামুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ সালামু আলাইকুম फोन कर তাহলে আপনারা আমাদের কথা সুন্দর বুঝতে পারবেন আমরা আপনাদের কথা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো মেহরবানি করে আপনার টিভি রুমটা হামেশা মিউট রাখার চেষ্টা করবেন অথবা পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে ফোনের মাধ্যমে আমাদের কথা বলবেন ঠিক আছে যে দেখো মশলা জি বলেন আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার संगे कथा बोला जाए बन कथा जरूरी कथा समस्या नहीं आल्ला ফলা তখনা বিল কাউল যখন একজন সিস্টার একজন বোন একজন মা অন্য কোনো পরপুর সঙ্গে কথা বলবেন এই কথা বলারও একটি নিয়ম রয়েছে প্রয়োজনে কথা বলতে পারবেন এবং এই কথাটা যেন খুব বেশি আল্লাহ যেটা বলেছেন ফলা তাহ জানা খুব মিষ্ট সুরে কথা যেন না হয় যে মিষ্টি বলার কারণে মিষ্ট সুরে কথা বলার কারণে কারো অন্তর যদি খারাপ অনুভব থাকে তার এই মনোভাবটা আরও জাগ্রত হবে যার অন্তরে ওই ধরনের বেমার রয়েছে ওই বেমারি লোক আপনার সঙ্গে কথা বললে সে মজা লুটবে এরকম মজার সুরে কথা বলবেন না তো কি বোঝা গেল যে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবো না আপনারা বলবেন না যদি বলেনও তাহলে এমন মিষ্ট সুরে কথা বলবেন না যে মিষ্ট সুরে কথা বলার কারণে একজন রোগাক্রান্ত মন খারাপ মনোভাব নিয়ে সে মজা লুটতে পারে এরকম যেন না হয় যেদাকমুল্লাহ ब्लिडिंग खजा <laughs> चलते এই জিনিসটা কিন্তু রং ইনফরমেশন দিয়েছেন এবং অনেক মা বোনদের ক্ষেত্রেও আমরা সংবাদ পাই এরকম যতদিন পর্যন্ত ব্রিডিং থাকে ওনারা অন্তদিন পর্যন্ত নামাজ বাদ দিতেই থাকেন তো আজ 
এই জন্য আমরা আজকে আলোচনা করেছি এবং আমরা এই বিষয়টা আমরা জানি ও নিয়ে আলোচনা করা আসলেও আমরা ওখানে লজ্জাবোধ করি আমি বারবার বলেছিলাম কিন্তু এরপরেও আমি ওই ওই দিন আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি যে আমাদের হয়তো এই ওপেনলি বলার কারণে যদি একজন সিস্টার একজন মা ওনার জীবনের সংশোধনী আসে হয়তো আমাদের কঠিন খেয়ামতে কাল না জাতের শিলা হয়ে যেতে পারে তো ব্যাপারটি হলো যে চল্লিশ দিন পুরার পরে যদি কন্টিনিউ ব্রিডিং হতে থাকে কারো এরকম হয় অনেকের যেমন আপনার যেভাবে হয়েছে তো চল্লিশ দিনের পর আপনি পুরা স্বাভাবিক পাক হিসাবে আপনি গোসল করেই আপনি রমজান শরীফ ফলের উদাহ রাখবেন এবং নমাজও পড়বেন এবার প্রশ্ন হলো আপনি যে নমাজগুলো চল্লিশ দিনের পরে পড়েন নাই আপনি হিসাব করে যে অনুমান বা অন্ততপক্ষে অনুমান করে হলেও আপনি নমাজগুলো খোঁজা করে নেবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমি আবারও বলছি নেফাসের ক্ষেত্রে তার সন্তান জন্ম নেওয়ার পরে যে রক্ত হয় রক্তকরণ হয় যে ব্রিডিং হয় এটাকে নেফাস বলা হয় এটা সাধারণত দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় মা বোনদের হয়ে থাকে এবং কারো বেশি হয়ে চল্লিশ দিনের উপরেও যেতে পারে তো মিনিমাম কয়েকদিন পর্যন্ত এটার কোনো মাপ দেওয়া হয় নাই যদিন থাকবে ওদিন পর্যন্ত নমাজ পড়বেন না চল্লিশ দিন কমপ্লিট হওয়ার পরে এর পরে যদি ব্রিডিং হতে থাকে নর্মাল নোজ ব্রিডিংয়ের মতো ধরে অথবা কোনো লোক যার সব সময় পেশাবের কাতরা ডপ হইতেছে আছে না এরকম অনেক লোক আছে বা কারো হয়তো গ্যাস প্রবলেম আছে সব সময় গ্যাস তার যাইতেই থাকে কোনো একদিন চার রাখাত নমাজ পড়তে পারবে একটা চার রাখাত পড়া পড়ার পরিমাণ সময়ও ফাঁক পান নাই তিনি মাজুর হয়ে গেলেন তো ওনারা করবেন কি প্রত্যেক অক্তে অক্তে অজু করবেন নমাজ পড়বেন এবং ওই ব্লিডিংয়ের কারণে অথবা পেশাব ড্রপের কারণে অথবা গ্যাস আউটের কারণে অজু ভাঙবে না হ্যাঁ আরেকটি অজু কার পরে পরে আপনাকে আবার অজু করতে হবে তো সহজ আনসার হলো আপনার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আপনার ওই চল্লিশ দিনের পরের দিনগুলো নমাজগুলো আপনি যদি স্মরণ থাকে তাহলে আপনি স্মরণ করেই অথবা অনুমান করে হলেও আপনি নমাজগুলো কথা করে নেবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেয়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কালার সালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি জি হুজুর এসে আমার একটা প্রশ্ন জি হোক আপনার প্রশ্নগুলো জি এক দল মানছে কি সবকে হোম দে হই জি তে সসমা হিন্দু তে ওনে তাই হোজ হোজাই তা কি হোজ জি তে তাই যে সসমার বদলা একটা কন্টাক্ট লাগাই নি সুকু আচ্ছা বললে গিটা লাগাই তা লাগাই হোজ হোজ তার বানি হোজ আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার আপনি যেভাবে বলেছেন চশমার পরিবর্তে যে কন্ট্রাক্ট লাগানোর মাধ্যমে উনি যদি হজ বা উমরা করেন ওনার হজ বা উমরা হবে ইয়েস হবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না উনি করতে পারবেন জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেয়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কালার সালাম আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমার একটা প্রশ্ন জি হোক আপনার প্রশ্ন আমি নমাজের মধ্যে আত্তাই মানে সাইদ রাখাত পড়ার বাদে ফজ নমাজ অথবা সুন্নত নমাজে সাইদ রাখাত পড়ার বাদে ফুলাত তাইতে ফরিয়া সুবহানাল্লাহ সরি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা বারিক আলা ফরিয়া বাদে সালাম ফিরাইলে ইচ্ছা নমাজটা আদায় হয়ে যাবে আপনি যেহেতু মশলা না জানার কারণে পড়ে ফেলেছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আপনাকে মাফ করবে এখন থেকে আপনি অবশ্যই এই দুটা পড়বেন এই দুটা পড়া সুন্নত মাকাদা আল্লাহুম্মা ইন্নি জলাম তু নাফসি জুলমান কাসিওরা ওয়ালা ইয়ফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা 
ফাগফিরি লি মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়া রাহামনি ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহিম অথবা অন্য যে কোনো একটি দোয়া পড়া যেতে পারে উত্তম হবে এই দোয়াটি পড়ে নেওয়া জাযাকুমুল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কি বলুন আপনার কোনো প্রশ্ন আছে আমার একটা প্রশ্ন জি আমার প্রশ্ন হলো সাজারিতাই তারা সত্যইদের উপরে বয়স হইলে জেলেটিন আলা একটা ইনজেকশন মারতো চায় ইগু জি ইগু মারাই যায়নি জি আকনো প্রশ্ন আছে আকনো প্রশ্ন আছে নাফনার না আর শুনতে না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে থাকো কা সেভেন্টির উপরে কারো বয়স হয়ে গেলে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় যেটার মধ্যে জেলেটিন মিক্স রয়েছে আপনার প্রশ্ন হলো এই জেলেটিন যুক্ত ইঞ্জেকশন দেওয়া যাবে কি না না তো দেখেন শুধুমাত্র শুকর অর্থাৎ পিক এই শুকরের চর্বি অথবা হাড্ডি থেকে সংগৃহীত জেলেটিন ব্যতীত অন্য যে কোনো ধরনের জেলেটিন এটা ইঞ্জেকশনে বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যে ইউজ করা যেতে পারে বলে উলাম একরাম ফতোয়া দিয়েছেন বিশেষ করে কোনো ফল ফ্রুট থেকে যদি বানানো হয় কোনো জেলেটিন এটা তো কোনো কথাই নেই সবার মতে এটা জায়েজ অন্য কোনো আনিমল থেকেও যদি আনিমলের স্কিন থেকে অথবা হাড্ডি থেকে যে জেলেটিন সংগ্রহ করা হয় সেই জেলেটিনও নির্ভর যেগুলো আমাকের মতে শেষ পর্যন্ত গবেষণার পরে হালাল ফতো দেওয়া হয়েছে অতএব আপনি সেভেন্টি হওয়ার কারণে আপনার জেলেটিন যুক্ত যে ইঞ্জেকশন আপনি এটা নিতে পারবেন যদি এটা আপনি শুধুমাত্র পিগ অর্থাৎ শুকর থেকে বানানো হয়েছে এই কথা যদি এই এই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ইভেন ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একটি সাধারণত প্রাইমারি স্কুলগুলোতেও বা বিভিন্ন জিপি সেন্টারগুলোতেও তাদেরকে একটা ইয়ে দেওয়া হয় একটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয় সেটার মধ্যেও এক ধরনের ইয়ে রয়েছে পিকের একটা ইয়ে রয়েছে সেটা হলো আমার একরাম ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে হিসাবে অনেকে ও জায়জ ফতো দিয়েছেন কারণ সেটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে অনেক তার রিয়ালিটি হক চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেটা ভিন্ন কথা তো আপনার এটা আপনি নিতে পারবেন এটাই হলো কথা ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন আমার একটা প্রশ্ন নামাজিব হোক বা সুন্নত হোক নফল হোক বা থাজুদ হোক একই নিয়মে পড়তে হয় প্রতি রেখাতে আলহামদুল সঙ্গে আপনি সুরা মিলাবেন এক সুরা অথবা একাধিক সুরা আপনি পড়ান কোনো সমস্যা নাই বা একই সুরা বারবার রিপিট করার কথা যেটা এটা কিন্তু সাধারণত আলহামি শিক্ষা দেন নাই একজন সাহাবি উনি সাধারণত প্রত্যেক সুরার সাথে কুলহুল্লাহ মিলিয়ে পড়তেন এক বা দুই সাহাবির ক্ষেত্রে এসেছে আল্লাহ নবী সেটা শুনেও পারমিশন দিয়েছেন সেটি ভিন্ন কথা উত্তম অবশ্যই হবে আপনি আলহামদুল সঙ্গে একটি সুরা অথবা একাধিক সুরা আপনি মিলেই আপনি নামাজ পড়বেন নর্মাল যেভাবে ফজরের দুই রেখা সুন্নত পড়ে থাকেন বা জুহরের পরে দুই রেখা সুন্নত পড়ে থাকেন মাহরিবের পরে দুই রেখা সুন্নত যেভাবে পড়ে থাকেন এইভাবেই আপনি বা ফজরের ফরজ যেভাবে পড়ে থাকেন আমি আবার বলছি যে দুই রেখাত নামাজ চাই ফরজ হোক যেমন ফজরের ফরজ বা সুন্নত হোক বা নফল হোক বা তাহাজুদই হোক সমান নিয়মে পড়তে হয় অর্থাৎ আলহামদুল সঙ্গে সুরা মিলেই পড়বেন এখানে বারবার কুলোলা পড়তে হবে বা তিনবার কুলোলা পড়তে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা জরুরি মনে করা টিকি হবে না ঠিক আছে আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি বারাকাত আমার প্রশ্ন হলো যে আপনার ওজন কোন কোন সময় মানুষের দেখছি বইয়া টয়লে তো গিয়ে ব্রাশ দিয়ে আমাই গেল আমাইয়া বইয়া টুথ ব্রাশ করিয়া আর বাড়িয়ে উজু উজু ভরিয়া আইতে এই আমরা তো জানি যে শূন্য তৈল কে মিশাক করা বা ব্রাশ করা জি বুঝতে পারলাম ঠিক আছে যুক্তি সম্মত ইব নি জানতে তাই তৈল তো ওইয়া ব্রাশ হল্লা বা দেউ জুও ভরি গা আইলা আর সেকেন্ড প্রশ্ন হলো আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে যা সিজদা বুলিয়া দিছিলাম না দুই তিন ঘন্টা বাদে আমার শরণ হইছে আমি আনা উজিয়ে সিজদা ইত্যাদি তাম্পার মুনি বা একটা কতটা যুক্তি সম্পন্ন আমার অর্থাৎ একটু বুঝুন 
আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সম্মানিত ইকরামুল্লাহ দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমিদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাতু আপনারা বিরতির পূর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন অনেকে প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষায় আছেন এখন বিরতির পূর্বে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন উত্তর দেওয়ার পরই ইনশাল্লাহ নতুন করার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পূর্বে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমাদেরকে যে আদাব শিক্ষা দিয়েছেন আদাব পরিপন্থী এবং মেডিকেল সায়েন্সের ডাক্তারি চিকিৎসা বিদ্যার আলোকেও এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কাজ নয় অতএব এটা এটা অবশ্যই আমরা পরিহার করব মিসওয়াক বা মিসওয়াক না থাকা অবস্থায় ব্রাশের মাধ্যমে আমাদের দাঁতকে ক্লিন করা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত ওই দশটি সুন্নতের মধ্যে থেকে একটি যেটি সমস্ত আম্বিয়া কারামের প্র্যাকটিস ছিল আশ্র মিনাল ফিতরা এই দশটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতের মধ্যে একটি হলো মিসওয়াক করা সমস্ত আম্বিয়া কারামগুলো করেছিলেন যেগুলো অতএব এটা যে আমি টয়লেটও করবো আবার ব্রাশও করব এটা আদব পরিপন্থী দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটি করেছেন জি শেষ দাউন তেলাওয়াত করার পর শেষ দাউন আপনি সিজদা তেলাওয়াত করেছিলেন বলে ফেলেছেন কয়েক ঘন্টা পর শরণ হয়েছে ওযু নাই আপনি এই ওযু নাই অবস্থায় কি সিজদা তেলাওয়াত দিতে পারবেন নির্বর যোগ্য না কথা আমি দিতে পারবেন না কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা তুকবালু সালাতুন বিগাইরি তুহুরিন ওযু ব্যতীত আপনার কোনো নামাজ কবুল হয় না সিজদা যদিও পূর্ণ নামাজ না কিন্তু নামাজের অন্যতম একটি রুকন जब जाना नाम शुदुम्र क्याम दाड़ी नाम पढ़ी जाना जा एर पर जाना नाम जब वजू थकते हैं समान सेजदा तिलावत जेहतु नाम बड़ा एक अंश सेजदार जो अपना के अवश्य बाजु अवस्था अपना के सेजदा दीते हैं सेजदा तिलावत वजू सारा देवा जाए ना जजाकमला की परवर्ती प्रश्न के लिए आसान हेलो कल सलैकुम আলাইকুম <laughs> উত্তম তো অবশ্যই অজু করে আমরা মোবাইলেও তিলাওয়াত করি বা মুখস্থ তিলাওয়াত করি আমরা অবশ্যই অজু করেই তিলাওয়াত করব কিন্তু যেহেতু মোবাইলের মধ্যে একটু ডিফারেন্ট হলো যে মোবাইলে মানে মনে করেন একটা স্ক্রিন আছে উপরে একটি গ্লাসের কভার আছে এই কভারের ভিতরে কিন্তু এই লেখাটা সেই হিসাবে অনেক ওলামায় কারাম এবং এটাই ফতোয়া বা নির্ভরযোগ মেকার মতামত অজু ছাড়াও আপনি এটা সুইতে পারবেন ঠিক আছে বাট অনেক ওলামায় কারাম বলেছেন যে মোবাইলেও আমরা অজু ব্যতীত চুইতে পারবো না কেন আল্লাহ বলেছেন লা এমাস সুহু ইল্লার মুত হারুন এবং নবী এখন সাম বলেছেন লা এমাস সুল কোরআনা ইল্লা তোয়াহিরুন অজু এবং গোসলের প্রয়োজন হলে অজু বা গোসল ব্যতীত পবিত্র না হওয়া ব্যতীত কোরআন শিফ ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না তবে যেহেতু এটা কোরআন আমি বলছিলাম যে মোবাইল এবং কোরআন শিফ ব্যবধান হলো যে মোবাইলের উপরে একটি গ্লাসের একটা স্ক্রিন থাকে এর ভিতরে যেহেতু এই তিলাওয়ারটা সেই হিসাবে এটা যদি কেহ অজু ছাড়াও টাচ করে বা শুয়ে ফেলে সমস্যা হবে না জায়জ হবে তবে উত্তম হবে অজু করে পড়তে পারলে ঠিক আছে জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছে ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ দা আর ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আমার দুইটা প্রশ্ন একটা হলো প্রশ্ন সয়াস সয়াস না তো লিবুড ওটা হালাল নি আবার কইতা দেই বানি 
सोया सॉस नाटोली ब्रूड सुबुट जिस्टा नाटोली ब्रूड सोया सॉस जिसमें प्रश्न <laughs> আপনার প্রথম প্রশ্নটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় না বিদায় আমরা দুঃখিত আপনি চেষ্টা করবেন আমাদের কন্ট্রোল রুমে আপনার প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে বলার জন্য অথবা আপনি আমাদের নাম্বার বা আপনার নাম্বার রাখবেন আমাদের নাম্বার সংগ্রহ করবেন ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি যেটি করেছেন যে ইমাম সাহেবের সাথে নামাজ পড়লে আপনি সালাম কখন ফিরাবেন হাদিস বলতেছে ওই যা সাল্লামা ফাসাল্লিমু ইমাম যখন সালাম ফিরাবেন তখন আপনি মুক্তদি সালাম ফিরাবেন তো আগে তো ফিরাইতেই পারবেন না ইমাম সাহেব একটু করে আপনি সালাম ফিরাবেন যদি ইমাম সাহেবের সাথেও আপনি সালাম ফিরিয়ে নেন তবুও সমস্যা নাই কিন্তু আগে হতে পারবে না বাট ইমাম সাহেব সালাম শেষ করার পরে আপনাকে সালাম ফিরাতে হবে কমপ্লিট করার পরে অনেকে এভাবে মনে করে থাকেন সেটাও জরুরি নয় ইমাম সাহেব দুইটি সালাম করেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অনেকে মনে করেন যে দয়াটি সালাম শেষ হওয়ার পরে আমরা সালাম ফিরাব বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় কেন ইমাম সাহেব এইভাবে আরও দুইটি জিনিস করেন যেমন দুই সজ্জা দেন এখানে কিন্তু আমরা প্রথম সজ্জাত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথম সজ্জা চলে যাই আমরা অপেক্ষা করি না যে ইমাম সাহেব দুটি সজ্জা শেষ করেন তারপর আমরা দুই সজ্জা দেবো আমরা মোটেই করি না আমরা কি করি যে প্রথম সজ্জায় যখন ইমাম সাহেব যান আমরা অফিসনে হয়ে ওনার সঙ্গে উনি সজ্জা থাকতেই আমরা সজ্জাতে চলে যাই তাই না এরপরে আবার উনি আল্লাহ আকবর বলে উঠেন আমরা উঠি দ্বিতীয় সজ্জায় যাওয়ার সময় আমরা আবার আল্লাহ আকবর আমরা সজ্জাতে যাই এখানে দুইটি বিষয়ে যেটি প্রত্যেকটি ইমাম সাহেবের সঙ্গে হয়ে আমরা করি সমান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা বলবো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইমাম বলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা বলবো সালাম রহমতুল্লাহ এবার বললেও ঠিক আছে হ্যাঁ যদি কেহ ইমাম সাহেব উভয় থেকে সালাম ফেরানোর পরেও সালাম ফেরান সেটাও জায়েজ রয়েছে বাট উত্তম এটাই যে ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর লগে লগেই আমরা ফেরাবো লেট করবো না অতএব ডান দিকে সালাম ফিরাইছেন আমরা ডান দিকে সালাম ফিরাবো বাম সালাম ফিরাইছেন আমরা বাম দিকে সালাম ফিরাবো ইমাম সাহেব আগে সালাম ফিরাবো না ঠিক আছে জাজাকমুল্লাহ प्रश्न আমি কুরআন শরীফ খতম পড়ছিলাম এই মাশাআল্লাহ সহ সজ্জা দে সজ্জা আয়াত যে যে 14 টি জি আমি দিছিলাম না এখন আমার এটা তা সজ্জা গুণ আমি কিলা দিতাম আর সজ্জা সজ্জা কিলা করো নিয়া লগে আমি কিলা করতে আমি সজ্জা গুণ আচ্ছা তাহলে হুজুর সজ্জা গুণ কিলা দিন আমার কইবা নেই আমি ওকে জাযাকাল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার জি না আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত श्रद्धा <laughs> আবার আপনি দাঁড়ান আল্লাহ হকর বলে আবার যান গিয়ে সুবহান রাব্বি আল আলা সুবহান রাব্বি আল আলা সুবহান রাব্বি আল আলা কমপক্ষে তিনবার পড়লে নামাজে বা সিজদা দেই আরেকটি সিজদা আপনার হয়ে গেল এইভাবে আপনি 14 টি সিজদা দিবেন যাওয়ার সময় আল্লাহ হকর বলে যাবেন ওঠার সময় আল্লাহ হকর বলে উঠতে হবে না এমনি উঠলে চলবে তো ওঠার সময় আল্লাহ হকর না বললেও যায় যাচ্ছে কিন্তু বাট যদি আপনি চান আল্লাহ হকর বলে আপনি উঠতে চান যায় যাচ্ছে না বলা উত্তম তো কি করবেন আপনি দাঁড়ানো থেকে আপনি যাবেন সিজদায় এটা সুন্নাতের দাঁড়ানো থেকে যাওয়া বসে থেকে নাই দাঁড়ানো থেকে আপনি যাবেন আল্লাহ আকবর বলে গিয়ে সজ্জা দিবেন 
সজ্জার তসবিহ নরমাল তসবিহ যেটা সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আলা কমপক্ষে তিনবার পড়বেন আর ও কিছু खास তসবিহ আছে সেটা পড়লো যা জোর আছে কিন্তু এইভাবে আপনি চৌধুরি সজ্জা দিলেই ইনশাআল্লাহ আপনার আদায় হয়ে যাবে মনে রাখবেন নামাজের ভিতর যদি সজ্জা তেলাওয়াতের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করি তাহলে নামাজেও এই সজ্জা তেলাওয়াত দিতে হয় যদি কোনো কারণে নামাজের সজ্জা তেলাওয়াত ভুলে যায় নামাজ শেষ করার পরে সেটা কিন্তু আর দেওয়া যায় না কিন্তু নামাজের বাইরের তেলাওয়াত সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া জরুরি নয় পরেও দেওয়া যেতে পারে এবং এই দেওয়াটা ইমাম আবু হানিফার মতের মতে ওয়াজিব অবশ্য নলামে কারাম সুন্নাতুল মক্কাদা বলেছেন এবং দেওয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই ওযু করেই দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে মকরু টাইমে যেন না হয় অর্থাৎ সূর্য ওঠার সময় দুপুরের সময় সূর্য ডোবার সময় আর ফজরের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আসরের পরে সূর্য ডোবা পর্যন্ত ওই টাইমে আমরা সূর্য যেন না দেই হ্যাঁ ওই টাইমে যদি আমি তেলাওয়াত করি আসরের তেলাওয়াত করেছেন সেই সজ্জা তেলাওয়াতের সজ্জাটা আপনি আসরে দিতে পারবেন যেটা পুরাতন সজ্জা কিন্তু আপনি ওই টাইমে সজ্জা তেলাওয়াত দিবেন না ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জান্নাতুলস জাহান্নম থেকে তাকে মুক্তি দেন সেই হিসাবে ফজরের পরে এবং মারিবের পরে আপনি তিন সাতবার পড়তে পারেন হাদিসটি রয়েছে মোস্তাদ আহমদ এবং আবু দাউদ শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবের মধ্যে দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলেছেন আল্লাহ ইন্না ইন্নি আস আলুকা বা একা বলে তো ইন্নি আস আলুকা আর সকলকে শরীফ করে বলতে হলে আল্লাহ ইন্নি আস আলুকা তো আল্লাহ ইন্নি আস আলুকাল রিজয় কাওয়াল জান্না আল্লাহ ইন্নি আস আলুকা রিজয় কাওয়াল জান্না আপনি বলেছেন সংক্ষিপ্ত আমরা বলি আল্লাহ মাইনি আস আলু কাল জান্নাত জান্নাত আল ফির দাওস আপনি বলতে পারবেন বাট উত্তমভাবে বলা আল্লাহ ইন্নি আস আলু কা রিজা কাওয়াল জান্না আর যদি সকলকে শরীর করে আমরা অর্থ দিয়ে আপনি বলতে চান কি বলবেন আল্লাহ মাইন আস আলু কা রিজা কাওয়াল জান্না ঠিক আছে এটাই হলো নিয়ম আপনার আরেকটি প্রশ্ন হলো ফজরের নামাজে সূরা কাফির যে কোন কোন নামাজের মধ্যে প্রথম রাকাতে কুলিয়ে আল কাফির এবং দ্বিতীয় রাকাতে কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়াটা উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফজরের আগের দুই রাকাত শূন্যতে এক দুই নম্বর এহরামের দুই রাকাত শূন্যতেও তিন নম্বর নবী করিম সাল্লাহ আলাইহ ওসাল্লাম তোয়াফের দুই রাকাতেও রসুল্লাহ সাল্লাম বেশিরভাগ এই দুই সুরা পড়েছেন তাহলে কয়েক কয়েক নামাজ হলো তিন ফজরের সুন্নত এহরামের দুই রাকাত সুন্নত তোয়াফের পরের দুই রাকাত ওয়াজিব এই তিন জায়গায় রসুল্লাহ সাল্লাম প্রায়ই প্রথম রাখাতে পড়তেন কুলিয়াল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাখাতে পড়তেন কুলহুল্লাহ ওয়াহাদ এটা হলো সুন্নত কারাত সুন্নত কারাতের অর্থ হলো পড়তে পারলে ভালো বাট যদি আপনি অন্য কোনো সাইডে পড়তে চান সেটাও জায়গ রয়েছে এবং মাঝে মধ্যে চেঞ্জ করাটা উত্তম তৃতীয় প্রশ্ন হলো আপনি আলহামদুল পরে যদি এক আয়াত পড়ে না এটি লম্বা হয় লম্বা এক আয়াত হলে অবশ্যই নামাজ হবে আজ যদি ছুটো হয় তাহলে কমপক্ষে তিন আয়াত যেন হয় 
কোরআনে করিমে কয়েকটি সুরা রয়েছে সবচেয়ে শর্ট তিন আয়াত বিশিষ্ট ইন্না আতইনা কাল কাউসার এক দুই নম্বর হলো ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসান লাফি খোস আর তিন নম্বর ইজা জাহান আসরুল্লাহ এই তিনটি সুরা মাত্র তিন আয়াত বিশিষ্ট যদিও এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সুরা হলো ইন্না আতইনা কাল কাউসার দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়াল আসরি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইজা জাহান আসুল্লাহ আল ফাতহু তো এই সুরা থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে কমপক্ষে চুটো হলে তিন আয়াত যেন হয় আর লম্বা হলে এক আয়াতও যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেয়ার আপনার দিকে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম কলটা বোধ আমরা হারিয়ে ফেলছি ইনশাআল্লাহ আবার কল করবেন আমরা এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা শুনব যে জি জি তো ওনার প্রথম প্রশ্ন যেটা আমরা প্রশ্ন আবার বলতেছি মসনুন খেরাত নামাজের মধ্যে কিছু মসনুন খেরাত রয়েছে যেমন মনে করেন ফজর নামাজে তেওয়াল এম ফসল মারিবেন নামাজে খেসার এম ফসল এবং এশার নামাজে আসুদ এম ফসল জুহরে আসুদ এম ফসল অথবা তেওয়াল এম ফসল আমি সামটাইম পড়েছেন আসরেও কেসার এম ফসল বা সামটাইম আউস এম ফসলও পড়েছেন তো এর অর্থ হলো আপনার জন্য উচিত হবে আপনি যদি এইভাবে ফলো করেন তেওয়াল ফসল বলতে লম্বা লম্বা সুরা অর্থাৎ সুরায় কাপ বা হুজরা থেকে শুরু করে সুরায়ে ইনশা কাপ পর্যন্ত ভিতরে সুরাগুলো পড়া আর সুরায় বুরুজ থেকে সুরায় বা গিনা পর্যন্ত ভিতরের সুরাগুলা মিডিয়াম এই সুরাগুলো পড়া হয় সাথে আর ইজা জুলদিলা থেকে শুরু করে কুল আউদুর রাব্বিন নাস পর্যন্ত ছোটো সুরাগুলা নবী সাল্লাম বেশিরভাগ মারিবে পড়তেন এই হলো রসুল আহমদ মসনুন খেরাত তো আমরা চেষ্টা করবো রসুল ইসলাম মসনুন খেরাত মতোই পড়া যদি আমাদের জানা থাকে আমরা দেখি আমাদের সাথে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্ন হিসাবে খুবই ক্লিয়ার রাস্তায় মুসাফির যাওয়ার সময় মুসাফির আওয়ার সময় মুসাফির এবং আপনি সেখানে আমেরিকায় যাওয়ার পরে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকতেছেন দুই সপ্তাহ মানে সাত দুগুণা চোদ্দ দিন পনেরো দিনের কম তো কোনো এক জায়গায় যদি আপনি পনেরো দিনের কম থাকেন তা আপনি মুসাফির হিসাবে নামাজ পড়বেন অতএব আপনি যদি একা পড়েন তাহলে জুহর আসর এবং এশা ফরজ ছাড় রাখাতের জায়গায় দুই রাখাত পড়বেন বাকি ফজরের এবং মাগরিবের ফরজ সমান থাকবে ফজরের ফরজ দুই রাখাত মাগরি ফরজ তিন রাখাত কোনো চেঞ্জ হবে না আর বাকি ফজরের শূন্য তো অবশ্যই পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বাকি শূন্য তো মোকাদার সময় থাকলে পড়ে নিতে পারলে ভালো না পড়লেও যায় দাঁড়িয়েছে এই হলো মুসাফির হিসাবে আপনার সংক্ষিপ্ত যদি রমজান শিবের মাস হয় আপনি যা রাখতে পারলে ভালো আর যদি চান রাখতেন না মুসাফির হওয়ার কারণে আপনি পরে রাখতে পারবেন সেই সুযোগও রয়েছে আপনার জন্য ঠিক আছে তো আপনার সংক্ষিপ্ত আনসার হলো আপনি দুই সপ্তাহ জন্য আমেরিকায় যাচ্ছেন রাস্তায় যাওয়ার সময় আসার সময় যাবে মুসাফির সেখানে যাওয়ার পরেও আপনি যেহেতু চোদ্দ দিন থাকতেছেন বেশি নয় সেই সময় আমি সেখানে আপনি মুসাফির ইনশাআল্লাহ আমরা দেখি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম কলটা বোধ এখনো ড্রপ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আমরা এই মুসাফির সম্পর্কে আরও কিছু আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ মুসাফির সম্পর্কে যে সফর কোরআন শরীফে বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে সফরের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুলসি রুফিল আরদি ফাংজুরু কাইফা কানা আকিবাতুল জালিমিন আকিবাতুল মুকাজিবিন আল্লাহ পাক বলেছেন হ্যাঁ আমার বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই সফর করবে সফরের মাধ্যমে অনেক জিনিস তোমরা জানতে পারবে আল্লাহর অস্বীকারকারীর পরিণতি কি হয়েছে পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজ সফর করলে এটা তোমাদের পরিলক্ষিত হবে তোমরা জেনে তোমাদের অবশ্যই শিক্ষণীয় অনেক ব্যাপার রয়েছে এবং সেই সফরের মাধ্যমে রুসলাম বলেছেন কেউ সফরে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজত শেষ করার পরে আমরা যেন ঘরে ফিরে আসি কেন সফরে যাওয়ার পরে সাধারণত অনেক কষ্ট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এরপরেও যদি একজন লোক মুকিম থাকা অবস্থায় তার রুটিনে বাদ ঠিক থাকে সফরে যাওয়ার পরও কিন্তু বোহার হিসেবে সৈয়াদ ইস আল্লাহ পাক বলবেন হে ফ্রিস্তারা আমার এই বন্ধা মুকিম থাকা অবস্থায় যে রুটিনে বাদত করে যে সমান সব তাকে প্রদান করে সুবাহন আল্লাহ তো দয়াল আল্লাহ অতএব আমরা মুকিম থাকা অবস্থায় সুস্থ থাকা অবস্থায় আমরা যদি এবার রুটিন ঠিক মতো রাখি কোনো একদিন যদি আমি সফরে যাই বা বেমার হওয়ার কারণে যদি আমি রুটিন আমি নাও কন্টিনিউ করতে পারি সব কিন্তু আমাকে অবশ্যই আল্লাহ পাক দান করবেন আল্লাহ আমাদেরকে কবল করুন আমি জেজাকাল্লাহ জেজাকাল্লাহ খেয়ার আরেকজনের প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন কন্ট্রোল রুম থেকে এসেছে যে রুগী দেখার সুন্নত পদ্ধতি কী এটা জানতে চেয়েছেন 
অনেক সময় খাবার দাবার নিয়ে যাওয়া হয় রোগী তো উনি এইগুলো খাইতে পারেন না হয়তো বেশি অসুস্থ একজন লোককে যখন আমরা রোগী দেখছি আমরা যাব প্রথমত তাকে খাবার হাত দিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাকে তার জন্য আমরা দোয়া করব একটি আদিসে বলা হয়েছে যদি আমি কোনো বিমারি দেখতে যাই আমি এবং একটি দোয়া আছে এই দোয়ার যদি আমি পড়ি যদি ওই ব্যক্তির মরণ হাজির না হয় তাহলে অবশ্যই এই দোয়ার বরকতে ইনশাল্লাহ চাইলে ওই ব্যক্তিকে শিফা করে দেবেন সেই দোয়া কি আসআলুল্লাহ আল আজিম রব্বাল আশিল আজিম আইয়াশফিয়াক আমরা এই দোয়া পড়বো নাম্বার টু সেখানে গিয়ে খুব বেশি অযথা সময় নষ্ট করব না নাম্বার থ্রি কোনো খাবার যদি নিয়েও যাই আমি ওয়েস্ট হয় নষ্ট হয় এরকম কোনো খাবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব না অনেক সময় রুগী হয়তো উনি খাবার খাইতেই পারতেছেন না আমি খাবার নিয়ে সেখানে আমি দিলাম শেষ পর্যন্ত ওনার জন্য একটা বোঝা হয়ে যায় ওই খাবারটা কী করবেন উনি নিক্ষেপ করবেন নাকি কাকে দেবেন না কোথায় পাঠাবেন সমস্যা হয়ে যায় এটা আমরা লক্ষ্য রাখবো ইনশাল্লাহ জেদা কমল আসসালাম জেদা জেদা কাল আসার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা আপনার দুই জনের কাছে আমার সালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি হুজুর আমার একটা প্রশ্ন আমরা নামাজের বিষয় নামাজ দে পড়ি আমরা সুবাহ তে দুরকা জোহরের নামাজ ফরাম সাইজাহ সুন্নাত তে আমরা যদি সুবাহ যদি ধারাবাহিক ভাবে আছে আপনার প্রশ্ন হলো নামাজ প্রসঙ্গে নামাজের খেলাত পড়া প্রসঙ্গে যে আপনি সুন্নত হোক অথবা ফরজ হোক যদি দুইটি প্রশ্ন দুটি প্রশ্ন একই আনসার আপনি ফরজে অথবা সুন্নতে আলহামদুল পরে সুরা পড়তে গিয়ে সুরা মিলানো ওয়াজিব এই সুরা মিলাতে গিয়ে আপনি ধারাবাহিকভাবে যদি আপনি সুরা মিলে মিলেই আপনি নিচের দিকে আপনি যান সেটা কি জায়দ রয়েছে অবশ্যই জায়দ রয়েছে আপনি যেভাবে বলেছেন যে সুন্নতের প্রথম রাখাতে আপনি পড়লেন আল হাকম তাকা সুর আলহামদুল পরে দ্বিতীয় রাখাতে আলহামদুল সঙ্গে মিলালেন ওয়াল আসি তৃতীয় রাখাতে ওয়াইলি চতুর্থ রাখাতে আলাম থারা এইভাবে আপনি চার রাখাতে ধারাবাহিক চারটি রুখা চারটি সুরা পড়লেন এরপরে ফরজে আপনি পড়লেন লি লাফি আরাইতাল্লাজি প্রথম দুইয়ের কাছে সুরা মিলাতে হয় আপনি দুই সুরা পড়লেন সেটা কি জায়দ রয়েছে অবশ্যই জায়দ রয়েছে হ্যাঁ যদি কোনো কারণে আপনি মধ্যখানে গ্যাপ রাখেন তাহলে দুই বা তিন সুরা যদি গ্যাপ রাখেন কোনো সমস্যা নাই ছোট্ট একটি সুরা গ্যাপ রাখার ক্ষেত্রে ওলাম একরাম মকরু এর তানজি বা অনুত্তম বলেছেন নামাজ হয়ে যাবে বাট আপনি ছোট্ট একটি সুরা মধ্যখানে গ্যাপ রেখে এক নামাজের মধ্যে এক নামাজ বলতে মনে করেন সালাম ফিরুন আগ পর্যন্ত যেমন সুন্নত চার কাজ পড়তেছেন আপনি সুরাগুলা যদি আপনি পড়েন দারাবাহিকভাবে পড়েন অথবা গ্যাপ দিলে কমপক্ষে দুইটি সুরা গ্যাপ দিয়ে এরপরে আপনি তিন নম্বর সুরা পড়েন বা চার নম্বর সুরা পড়েন সমস্যা নাই এখন আপনি পড়লেন মনে করেন প্রথম রাখাতে আলাম ছাড়া ঠিক আছে দ্বিতীয় রাখাতে আপনি লীলাফি না পড়ে আড়াই তারা যদি পড়েন তো আপনি চোট্ট একটি সুরা গ্যাপ দিলেন কেন গ্যাপ দিলেন অথচ আপনি লীলাফি আপনি পারেন জানেন এটা কোরআন শিবির একটা অংশ নামাজ হইতো কিন্তু আপনি কেন আপনি গ্যাপ দেবেন সেই হিসাবে এই ধরনের গ্যাপ দেওয়াকে অনুত্তম বলা হয়েছে নামাজ হয়ে যাবে বুল বসত হলে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এইভাবেই পড়বো হ্যাঁ আপনি যদি গ্যাপ দেন তার এইভাবে করেন লীলাই পড়ছেন প্রথম রাখাতে আপনি আর আইতাল্লাদ ইন্না তো ইনা দুইটি সুরা বাদ দিয়ে তিন নম্বর সুরা কুলিয়াল কাপির পড়লে কোনো সমস্যা হবে না তো গ্যাপ দিলে ছোটো সুরা কমপক্ষে দুইটি গ্যাপ দেন নতুবা আপনি গ্যাপ দিবেনই না ঠিক আছে হ্যাঁ এখন আপনি ফরজে পড়লেন মনে করেন আলহামদুর সাথে আপনি মিলাইলেন আলাম তারা লীলাফি শূন্যতে আপনি পড়লেন ইন্না তো ইনা খুলে দেখা ফিরুন মধ্যখানে আপনি আর আইতাল্লাদি পড়ছেন না সমস্যা নাই কি যেহেতু এটা দুই নামাজ আপনি করেছেন ফরজ এবং সুন্ন ডিফারেন্ট ঠিক আছে জেদা কমুল্লাহ সালাল জেদা আপনাদের সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জাজাক আল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা ছিলেন যেহেতু আমাদের সময় আজকে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এর জন্য আপনাদের খোল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমেদিন 
شیخ الحدیث مفتی شیخ عبد الرحمن دمت برکاته حضور کا می مبارک بجا نت اپنا کے بون امر درستا بھائی بون تر کو امی انتر کو مبارک کے اپن کرچی اللہ شکل کے عمل جتے بولار بون شنا جنا توفیق دان کرنا امین جزاک اللہ خیر سمن تی کرپن لر درشک سرت الحمدللہ اتنت گروتپورن ای আলোর দিশারি প্রোগ্রাম আপনারা অত্যন্ত মন দিয়ে আপনারা অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান হিসাবে আপনারা প্রতিদিন অপেক্ষা থাকেন যেহেতু আমাদের সময় শেষ হওয়ার কারণে আপনাদের আকর নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আশা করি প্রতি রবি সোম এবং মঙ্গলবার দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আলোর দিশারি প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুভার কাল্লাহ হুমিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু